吹满头，目光不自觉地跟着你走。少年正风流，花一叶扁舟，江上烟波是。配合那变戏法做甚？虽然您知道林姑娘纸条上写的是什么吗？人家让您遁形呢。遁形？我又不是神仙。别急啊，四爷，咱们在他眼皮子底下没了踪迹，那就算是遁形。横竖替他完成的戏，你怨不就得服输。您别看他平时嘴上厉害，他就是倒嘴豆腐心。你瞧他急那模样。你在哪儿啊？可见他心里有念。你个胡子，能得到林姑？哎，您等林姑娘，啊，等她着急的时候，呃，急得要流眼泪了，上去抱住她，好生的安慰安慰。这失而复得最是伤情，两家里一感怀，可不就在一起了吗？孙一龙，孙一龙，孙一龙。哎，双双。少春，你怎么了？少春，怎么了？少春，黄龙，阿娇大夫，快！是我这就去。少春，回来了。你没事了？你是装的？你能骗我，我就不能骗你吗？这下子好了，你给我扯平了。你是怎么看出来的？你忘了我是靠什么营生的？这种拙劣的把戏也想骗过我的眼睛？好了，家陪了你一整天，就当我还你的情，自此你我两不相欠，告辞。林少春，我喜欢你活色之友，我所做一切不是为了讨你喜欢。嗯、多谢你的厚爱，可惜我无福消受。我还有我的事情要做，不能陪你再次消磨了。那你究竟遇上什么事儿了？你说出来，我可以替你分忧，何必一个人硬扛呢？不必了，这件事没有人可以帮我，我也不想连累任何人。可是我心甘情愿被你连累那你今日打了赌约还算不算数了？你让我顿心，我做到了，那你就得信守承诺，不能再拒绝我。你可相准了。挑个好日子，孙家就要上门提亲了。
四爷和我以往见过的男子都不同，别的爷们儿一颗心能分成几瓣，唯有他，一心只爱一人。别的男子有始无终，他却锲而不舍。哎呦，瞧你那心慌怒放的样儿。那我这就去跟太太商议，预备好了礼，即刻派人来提亲。姐姐先别忙，怎么了？我说四爷一心爱一人，可那人不是我。什么？四爷另有所爱，我总不能棒打鸳鸯吧？今日他去龙恩寺是家人有约，我不过帮他圆个谎，就他走出家门罢了。你这老实头，天底下哪有这样的事儿啊？他看上哪家千金了？不管他看上谁，他就算是看上天上的仙女儿，我也得把他给你抢回来。<笑>倒也不是什么千金，是百戏班一个唱戏的角儿，叫林少春，一个戏子。情字里头何分贵贱？戏子怎么了？自古小戏儿都是让人取乐的，哪家高门大户愿意让这样出身的女子进门啊？别说是正房奶奶，就算是个姨娘，她也不配啊！窗屋子里出来的东西，心又黑，手又狠，进了门还了得啊！姐姐，你别强出头，叫四爷知道了，岂不恨你？这件事瞒着太太吧，倘或因此把他们硬分开，反倒叫四爷更惦记他。还是顺其自然的好，有缘续缘，无缘自然会分开。姐姐何必枉做恶人？我不是做恶人，我是替你担忧。不必了，四爷是人中龙凤，我也不比他差。我相信我的有缘人早晚会来的，何须抢别人的？姐姐快瞧，那朵莲花生得真好。你有一位红颜知己在这里谋生，我让他来瞧瞧，帮你猜想猜想啊！猜想猜想。哎，这这台上哪一位是他呀？那李那位便是。哦，哎呀，哇哇哇！哦，云鬓松松凌乱。细腰似水清软，看着莲步缓缓，疑似天仙落凡。你听听人家这唱词啊，哎呀，怪不得四弟喜欢，连我听了都要心动啊。<笑>三哥素来不喜欢听戏，嗯，如果没旁的事儿，便回去吧。哼、嗯，那你喜欢的人，难道我还见不得了？现在，当然见得，只不过姑娘脸皮薄，别叫她局促了才好。呀，我醒得。少春呢？哦，少春在里面换衣服呢。你们好好聊，我们就先走了。哎，少春，少春，少春，你别走啊！少春，少，怎么回事？我不认得他，不知怎么突然从换衣间冒了出来。少春，你怎么能说谎呢？我们在一起一年多，情投意合，恩爱非常。你说骗了孙家四少爷的钱，就跟我远走高飞的。现在你想攀高枝了。就想抛下我不管是吗？啊！哎呦，我原本以为这种啊的地方总有个别出淤泥而不染的，没想到这闹成这个样子。你看，哎，看来是有人设局，故意诬陷栽赃。既然如此，何不见官？你个丧良心呐！你跟我在一起的时候吃我的喝我的，现在遇到个有钱人就想跟他走，是不是？
。你当真跟少春在一起很多年了？当真。看来你还没尝过牢狱的滋味。二郎，送官。啊？送官。是。我不走，我不走，我不走，我还躲什么？你你你你你你你躲得了吗你？你这这是我和他的私情，凭什么带我去送官？就算带我去见官了，他也是我的人。少春根本用不得蔷薇笑，一用就满脸起疹子。你看看你，涂了厚厚的一层。他若当真与你有私，刚才根本登不了台。好大的胆子你！光天化日朗朗乾坤，你这栽赃陷害在这儿。就咱这，就咱拖走，就我让他这臭嘴。不不不不，走。你大老远来，人也见着了。少春受了惊吓，我先送他回去了。好,好，赶紧回去压压惊啊！哎呦，哎呦！我怎么看着这么眼熟啊？原来是余娘子的徒弟呀、啊！哎呀，哎呀！你怎么知道我不能碰蔷薇消啊？我那日用了蔷薇消，见你不停挠痒痒，我就知道了。那若是没有这个佐证，你是不是？就相信今天见到的，我才不会相信呢。为什么？因为你不是这样的人啊。那万一我就是骗了你，我就是潘龙富凤，贪慕荣华富贵的人呢？那我就让你潘，让你贪。欢迎晚，拜拜。不知哪来的虎毒虫，胡乱盘腐。这地方鱼龙混杂，就要是我不在，你该如何自证啊？市井上这样的人多了，要么是收了人家钱财，要么是有心贪慕，要么是有心轻薄我。我行得端，坐得正，不怕人抹黑，也无需向人证明清白。这是为何？其实“清白”一词对我们这样的人来说全无意义，因为没有人会相信戏子的清白。我要证明，也无非向你证明吧。你刚刚说什么？你说你要证明，无非是向谁证明？我什么也没说啊。你说了，你说你要证明，无非是向我证明，是不是说明你心里有我了？你猜，少晨，你把话说清楚啊这京城已经没有我的容身之地了，我山又老，险又小，还请三爷你爸爸慈悲，赏我口饭吃，叫我能喘着气儿，还给三爷你卖命呢，卖命啊！还不给我晋升，可不死也咋整啊？你大呼小叫再把人给我招来，刚不打断你的腿。三三爷，我也是为了你，我才下的饭碗呢。你看你能不能？行行行行。
シアさんやシアさんやこここここここここここシアさんやシアさんやどっちだってな小心着点真是不足，办事又不。奶奶，你也看见了，这事儿可不赖我呀。看来这女人还真挺厉害的。三爷，云娘子来了。奶奶，你先别着急，咱还有后招呢。这样，你先到后面等着看好戏吧。啊，这回再办不好，可仔细你的皮。是是是，一定一定。哎呀，上。哟，这谁呀、啊？这不是赫赫有名的于大娘子吗？哎呦，别人连请都请不到的贵客，今儿赏我脸了。来来来，快上茶，快上茶。是，于娘子，请上座。谢谢三爷。三爷不知今日找我有何贵干呢？哎呀，是这样，于娘子，这琴艺高超，那教出来的徒弟也是了不得了。上回我家老爷子郭大寿，您那高徒，寂静四座，好不风光呀。提他做什么？哎呀，这不是家下逢年过节常要设宴吗？这请不动您于娘子呀，请您那高徒也可以将就啊，对不对？哎呦，三爷怕是请不着了。为什么？他已经死了。死了？李少春死了？不不不不，不可能不可能！我我我我在百戏班还还看见他唱戏了呢。林少春，百戏班。不对呀、啊，怎怎么了？啊不，我不是那个意思，我就是说呢，干我们这一行，背叛师门的多了去了。这人既然走了，就全当他死了。赵梦。哎呀哎呀哎呀！吓死我了！走走走走。要不说。于娘子真是好性，你说这要搁了我，我非跟她好好理论理论不可。畜生上会知人图报，如今这人还不如个畜生了。算了，一个不上台面的东西，跟他计较，岂不失了自己脸面？三爷，啊，是这样的，我还要赶个场子，给杜大人弹琵琶，少陪了。哦，那既如此，我就不留你了。请，来人，来送走于娘子。请，百戏班，于娘子，百戏班，嗯，哎，奶奶。奶奶，你觉得于娘子会去找林少春的麻烦吗？奶奶呀。我本来呀、啊，就是想向于娘子打听一下林少春的习性，我找找他的错处。没想到啊，他居然是个背叛师门的。看来于娘子根本就不知道林少春在百戏班。你说这二人要是闹腾起来，也好，让老四看清楚这蹄子的嘴脸。来人，三爷，我告诉你，等会儿你悄悄的跟着于娘子，有什么情况即刻来回我啊。是，悄悄的啊。悄悄的，哎，娘子，我来了。哎呀，奶奶可满意？觉得这事儿办得可漂亮？死心。少春师姐，到您家就戏了，您抓紧办上。来吧。哈，你就是林少春吧？林娘子。你怎么来了？我来瞧瞧我这从来没见过面的徒弟，过得好不好啊？等你的人好多啊，想必是赚得盆满钵满了吧？哎，你怎么一点孝心都没有？不知道孝敬孝敬你师傅吗？那人冒充您是我不是，我给您赔不是。赔不是就成了吗？那孙府的赏钱都给您。你冒充了我，夺了我的风头，抢了我的名声啊！赔点赏钱就完事儿了。那你到底想怎样？
陪我一百两，马上离开京城，永不回来。欺人太甚！怎么，是舍不得钱，还舍不得来之不易的名声呢？行啊，不答应也行。我一仗把你告到衙门里，把你冒充我自称是我徒弟的事儿抖落出去，我非把你搞得身败名裂不可。还请余娘子三思，若当真闹上公爷，我是不打紧，可娘子的脸面怕是要丢尽。原来区区一个无名小卒也可以取代京城第一的余娘子，那么这琵琶行的头把交椅也不值几个钱。我要上场了，上上上！我让你上，上哪去？上哪去？上啊！孙府的赏钱会送到您府上，请便。嘿，回来！你别走，你给我滚！啊！我是公主啊，我还受你的节制？这简直没有天理王法了！啊！你抖落出去，我也不怕他。我告诉你啊，你当你的阶下囚，我照样是我的京城第一。原来是个西北虎，烂了心的小娼妇，我跟你势不两。您这是又跟谁置气呢？哎哎哎！看我猜那个练手劲吗？这样对弹琴有好处、嗯。哎呦，没了，酸死我了！啊！哎呀、嗯，什么事儿啊？啊，衙门来人了，说是您状告林少春一案已然受理。让您明日去对簿公堂呢？什么？对簿公堂啊！我都没想好要不要去告他，他怎么会……嗯，那您是去还是不去啊？去。当然去。这小丫头盛气凌人的，而且矫情的很。我得去杀杀她的威风。哎哎哎哎哎！你找谁？谁是林少春？林少春在哪儿？林少春，云娘子告你，冒充她的徒弟，骗取他人钱财。现在麻烦你跟我回衙门走一趟。你是不是林少春？我不是。那林少春在哪儿？不知道啊。少春，余娘子不是你师傅吗？他为什么要告你啊？我不是他徒弟，我冒了他的名，在你父亲寿宴上奏乐，他不高兴了。谁是林少春？谁是林少春？我是，跟我们到衙门走一趟。你先跟他们去，我会想办法救你的。赵春，师傅，我今日终于明白，什么叫不听老人言，吃亏在眼前了。花郎，嗯，少春被抓了，那怎么办、啊？你照我说的去做。二师，快去！二位客官，里面请。哎
，你们想不想听点八卦？来来，说说说。听说前一阵啊，在孙家弹琵琶的那个不是余娘子，是冒充的啊？那是谁啊？嘿，据说是百戏班里最拿不出手的一个，叫什么？呃，我忘了。不过啊，他年轻貌美，远胜余娘子百倍啊，就连琵琶都不让余娘子分毫，难得难得呀。这么说来。这余娘子也不过尔啊，连野地来的毛丫头都能抢到她的饭碗。这下，这下，其实南富啊，早知今日就不来。去吧，来，来，来，来，来，来，这，这，起来，起来，起来，来，来，来，来，喝，喝，喝，喝，来，喝酒，喝酒。四爷放心，我把余娘子记不住人的消息让我兄弟宣扬出去，如今这条项链无一不想花。那就算不顶用，那婶子杜大人啊，也是您的至交好友，看在您的面上也会网开一面的。放心吧，四爷。林少春，你是否承认你假扮余娘子骗得了赏钱？我是拿了赏钱，不过领赏是在录了真容之后，满堂宾客皆知道我不是余娘子，因此赏与罚俱与余娘子无关。那你究竟是不是余娘子的徒弟啊？是大人。林少春是小女子的徒弟，你凭什么觉得我会承认林少春是我的徒弟啊？若林少春是娘子高徒。那么他一鸣惊人，也有娘子的功劳。世人至多感慨青出于蓝而胜于蓝。可若娘子不认这个徒弟，那么娘子的名声便会毁于一旦。不但叫人觉得娘子的记忆不过如此，还会得个忌惮后生晚辈、狠下毒手的恶名。既无银钱瓜葛，又是你自己的徒弟，那你让本官算什么？呃，这这状纸不是我递上去的，我哪里知道啊？荒谬！状纸不是你递的，那你来做什么？莫非是想耍本官玩吗？嗯、啊，不不不，啊不，不是的，不是的，这不敢，不敢。大人，近来有很多宵小离间我们师徒的感情，不是说我不如师傅，就是说师傅不如我，让我们深受其扰，还请大人替我们做主。宵小是谁呀、啊？你知道吗？啊，我我我，不知道还来告？都说大人爱民如子。若不是遇上难题，哪能惊扰您呢？是。你倒是会说话，不过这样的难题确实是难不倒本官啊。本官自幼熟悉音律，自问也是个行家，不如你俩就当着本官和百姓的面比上一比。如此一来，再有人挑拨离间就没人信了。二位意下如何？没问题。你呢？听大人的。如此甚好。二位，随我来。小楚，没事吧？没事。这里没有琵琶。干我们这一行，琵琶从不离身的
。云娘子果然是云娘子，我记忆虽不输她，但我平白冒充了她，换了她的名声，这会在抢羊斗胜，未免太不厚道。想到今日有幸能听得如此上佳的音律啊！没错没错，这样的案件每日来上十宗，本官也断得嘛。依本官之见，余娘子琴声沉稳，宏阔如海。少春姑娘直立劲道，扔扔，颇有不让须眉的气概。不过，终是年轻了一点点，缺了老练圆润。日后勤加练习，必能青出于蓝呐！如此，本官就断上一段。今日，余娘子略胜一筹。小心，小心！哎，余音绕梁，绕梁自持，绕梁自持。徒弟呀，要不跟我回去一趟，我再传授些新的法门给你。对呀。和友谊输给我啊！我并非友谊，实在技不如人。你当我听不出来啊？哼！哎呀，看来我这个第一真是徒有虚名罢了。我当真是老了，到底输给了你。对不住，忘了您的名，是我有错在先，还望您见谅。我仰慕娘子的情技已经很久了，若慕娘子不弃，能收我为徒吗？矫情！我不过是一个偷巧耍滑的小丫头罢了，侥幸露了脸。论起情技来，在娘子面前终究是班门弄斧。今日在公堂上，我搬起石头砸了自己的脚，臊都快臊死了，只求师傅能收下我，好让我跟您学一掌本事。也好让我侍奉您，以书前仙。技艺高超，又会做人，是个聪明的丫头
，既然你入了我的门下，算是误打误撞。本来我是不想跟你对上公堂的，没想到中了别人的套。绕了好大一个圈子，险些赔了夫人有折兵的。您的意思是，背后有人设局？我这几天思忖了一下，算是找出点头绪来。我跟你说呀，那些有钱人家的公子哥啊，招惹不得，你可得仔细了。富贵窝里的都是豺狼虎豹，瑞青是磊落，还欺负上咱们江湖人。原来如此，难怪最近发生这么多事。明白就好。对了，不用跪下磕头了，干了这杯拜师茶，往后你就是我的人了。好。少春，怎么了？愁容满面的，出什么事儿了？你来做什么？我来陪你啊。我林少春，无父无母，家徒四壁，只不过是百戏班的一个小仙儿，我什么都没有。我孙玉楼，父母健在，家财万贯，是当朝首辅的儿子，什么都不缺，咱俩凑一凑，刚好齐全了。我虽出身寒微，但我断不会给人做姨娘的。那正好，我孙玉楼这辈子只打算娶一个妻子，要做就做我明媒正娶的四奶奶。可我还有很多事情要做。我可以等你啊，也许要很长时间。我不怕，我可以一直等，一直等，一直等，等到你愿意嫁给我的那天。你呀，真是我命里的魔星。你怎么了？昨儿还好好的，今儿怎么换都换十的呀？没事。一条难走的路，你都不怕，我又何惧之有啊？你放心，有我在，再难的路都不会难的。说大话？哪里是大话？我说的可都是实心话。你瞧着，要是我不好，你就把我踹了，我绝无二话。好啊，那你现在下去啊！开枪！开枪！开枪！哎，说出来！下来！还真来啊！下车，下车，对，上谁又惹咱们三奶奶生气了？好一个下作的东西，果然是有手段啊！几次三番叫他脱了身。四爷如今猪油蒙了心，两个人蜜罐里调油似的，没得叫我恶心。我不是东姐姐说过吗？人家自有人家的姻缘，何必从中作梗？他们好不好，和你没什么相干。我这可都是为了你好，你反倒来怪我呀？不是堂堂正正得来的，我姚地柱不稀罕。你不稀罕，自有人稀罕。瞧瞧人家上赶着呢，就你糊涂。我这个人素来慈悲心肠，不叫他和四爷成事儿，那也是为了他好。孙家是个什么样的人家？这四奶奶的位置，不是谁做都有好果子吃的。瞧姐姐的话头，是想害我不成？你这个没良心的
，我一心向着你。你要是坐上四奶奶，咱们姐妹越发亲近了。我在孙家有个知冷热的自己呢，她呢，市井里打滚了七年。这深宅大院里那么多规矩，哪能容得下他呀？不如早些抽身的好。人家两情相悦本就是缘分，门里的都是些死规矩，要学会有什么难的？我劝姐姐还是安心保养自己，别再操心别人的事儿了。你是千金大小姐，自小在规矩里长大，当然不觉得这有什么。换了旁人就不一定了。我小时候父母宠我，不想让我受委屈，上了十岁才学这些。每回嬷嬷教我，想死的心都有了。怎么不说下去啦？怕我知道你小时候顽劣吗？不，我突然想到一个好主意，没准这事儿就成了。谁送的鸡汤？还能有谁？不就是那位多情的孙四爷？你快尝尝吧，凉了就不好喝了。少春，你要是不喝，给我得了。想给我？孙四爷真是好大的手面，送了百戏班一人一只玛瑙簪子，让我们好好照顾你，让你别渴着、累着、饿着。少春姐，你有这么一个好心人，可真要也热死我们了。是啊是啊，瞧在簪子的份上，我们可得替你好好支应着。倘若被讨回去，岂不是要毁断肠子？少春，哎，有人递帖子来，请你去他家唱堂会，你去吗？去，就当练习了。起花吹雪，满头霜降如雨，与君相约，与君相。心。